Thessalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 neno la Bwana linasema shukuruni kwa kila jambo maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu Baba asante mchana huu mkuu wewe utufundishaye tupate faida upo kuzalisha vyanzo vipya vya roho ya shukurani Baba kila mmoja akaumbiwe neema ukajifunue na kujionyesha mwenyewe katika dalili nyingi katika jina la Yesu amen Sasa tunajifunza roho ya shukurani Tunasema roho ya shukurani kwa sababu tulio katika Kristo Yesu Muulize jirani yako Ninajua umo ndani ya Kristo Yesu. Tunapozaliwa kwa neno na kukua katika neno tunadhihirisho kwamba sisi tunaishi ndani ndani ya Kristo. Sio pembeni au juu au nje. Ndani. Kwa uwezi kutupata sisi mpaka kwanza umfunue Roho Mtakatifu. Sasa umo ndani ya Kristo kuna maisha yake umu ndani ya kristo watuishi vyo vyote na moja ya maisha ya watu walio ndani ya kristo ni shukurani baibo inasema tumepewa kushukuru kwa kila yamu unajua kuna ubaguzi kuna vitu vingine vinaonekana uwezi kushukuru kwa vyo kwe kuna kuchambua kwa nda shukuru kwa iki nda shukuru kwa iki nda iki siwezi iki apana iki nalia iki naugua iki nalamika iki napata ofu iki nakatama baibu inasema amna mchujo mwambeji dani yako amna mchujo ata liki ujia gumu una shukuru hallelujah un shukurani ni mapenzi ya mungu Bibiria na tufundisha mungu Ndi anetaka Sisi tushukuru Kwa kila aneishi shukurani Ni mwabudu Kwa nini? Kwa sababu anayaishi mapenzi ya mungu Unapo muona mtu anashukuru Uyo analiishi neno Kwa mana iyo Mtu yeyote aneshukuru Anaishi kwa imani Aleluya Shukurani hatu kujua Hatu kujua kama kuna hivyo toa shukurani Lakini shukurani Ni ekima ya mungu Ambayo Yeye Ametupa sisi watoto waki Unakuina shukurani Kama vya ni kitu kidogo Kama amna kitu Lakini shukurani ni siri Adui Anacheza rafu nyingi sana Ili watu wa mungu Kwa sijue maana na umuimu wa shukurani. Kwa kuna wakati, <laughs> unapambana kuwa mjuzi wa kukemea. Eh? Unakemea, unakemea, unakemea. Lakini ukemea so kila kitu. <laughs> Yeye ajatuambia, kemea katika kila jambo. Lakini asema shukuru katika kila jambo. Kwa hiyo kushukuru ni kuku kuliko kukemea. My God. <laughs> Tasa, natuka unioni. Mungu ametupa watu wake kushukuru. Mwambi jirani yako, umepewa kushukuru. Umepewa kuishi shukurani. Tumeanza juzi hapa tarehe moja. Hivi tarehe moja paka na tarehe saba. Unaweza kuandika. Nini mungu wamefanya kwenye maisha yako? Kuna mambo mengine. Mungu wanafanya. Tukua tumelala. Sio tumelala. Kuna mambo mungu wanafanya. Hizi akili ya zijui. Hisia zijui Unanielewa Machwa yaoni Lakini ayo pia ni ya kwetu 
ijapo kuwa hatuyaoni hatuyagusi lakini hayo pia ni ya kwetu <laughs> Mimi nataka nikwambie unatakiwa kujaa shukurani paka watu wa kereke Kila ukigeuka asante Bwana kila asante Yesu asante kwa hili asante haleluya Paka watu wahisi kutafuta kujua nini shukurani kwa nini shukurani kwa nini anashukuru kwa sababu hata maisha yako yatakuwa tofauti na watu Sikiliza Kuna fikra mbaya Mtu anaweza akafikiri moyoni mwake kwamba nikishukuru Kuna kitu na muongezea Mungu ni yule yule amna kitu tafanya kumfanya awe Mungu naomba unielewe <laughs> shukurani kwa ajili yetu usiposhukuru anabaki kuwa Mungu ukishukuru anabaki kuwa Mungu kwa unaweza ukabana na ukasema ya nimemshukuru na mtoshi <laughs> sio kwa ajili yake Shukurani ni kwa ajili yangu mimi na watoto wangu na mambo yangu na njia zangu na makusudi yangu. Kwa ninapo shukuru <laughs> sijamuongezea Mungu dau lolote. Sina nguo ya kumvika, shukurani zangu zimemvika au zimempaka perfume au zimempa nguvu. <laughs> Yeye ni anabaki kuwa Mungu shukurani yangu haimfanyi chochote Nataka nikaanzia kwa sababu gani Shukurani kwa ajili yetu sio kwa ajili yake Haleluya Kwa Mungu anatupa mianzo anatupa mianzo ana namna yake anavyo tuonyesha kuishi Anasema cha kwanza ingieni malangoni kwangu kwa shukurani <laughs> Kumbe shukurani ndio zinaoweka malango ya Mungu wazi Shukurani zinamfunua Shukurani zinatupa nafasi ya kumuona ya kumuingia ya ku ya ku ya ku ya ku ya, ya kuzama ndani yake ya kumjua vile alivyo kumuona vile alivyo naomba unielewe mchana wa leo shukurani ni siri ndio maana nakwambia shukuru katika kila jambo kule duniani ili neno alikubaliki za kawaida ya mwanadamu anashukuru kwa jema tu kwa kizuri tu cha, cha faida lakini kama yuko bondeni yuko mlimani yuko kwenye bonde la uvuli yupo mahali pagumu akumbuke shukurani isipokuwa analamika lakini Bwana anatuambia <laughs> Haijalishi uko wapi, unapita wapi, inaendaje, umeambiwa nini, ripoti gani imekuja? Bwana anakuambia neno moja, shukuru katika kila ja. Sasa <laughs> nipo ukiangalia, unaona kuna siri. Kwa nini anasema ni shukuru katika kila ja? Kuna siri. Kuna kitu, kuna nguvu kuna ikima huko ndani kuna maajabu maana ndani ya shukurani hakuna <laughs> namna uganga unakaa uchawi unakaa hakuna namna giza linakaa hakuna namna uovu unakaa ukiona shukurani 
ni kiti cha utendaji wa roho mtakatifu naongea na watakatifu mwambie jirani yako maisha ya shukurani fungu langu namba moja <laughs> shukurani uzalisha furaha na amani kwa sababu hapo tushaangalia ni kwa ajili yetu. Shukurani uzalisha furaha na amani. Muulize jirani yako. Unajua bei ya amani? Unajua gharama ya furaha? Unajua soko linalouza furaha? unaona utitiri wa baa wanamaanisha wanatafuta furaha kama iko humo ndani lakini wanapoingia kana kwamba ni furaha lakini ndani kuna maumivu wanapoingia wanahisi furaha lakini ndani wanaanza kuteseka kwa sababu furaha haiko ba bwana asifiwe amen mtu mwingine anaweza kufikiria labda furaha naweza kuipata nikiwa na visichana sichana vidada no bible nasema la la ina mwanamke ni mpumbavu Uwezi kulala juu ya moto afu nasema hujaungua. <laughs> Kwa kuna mateso mengi yanapicha kama furaha lakini huko hakuna furaha. Bwana asifiwe. Lakini Bwana ameitunza furaha ndani ya shukurani. Kabla tujasoma maandiko angalia maneno unayotamka wakati tunashukuru hakuna neno la kuumiza hakuna neno la kupa mawazo hakuna neno la kuchosha yani kila unaposhukuru kila unaotamka ni jema <laughs> ndio unapotambua hapo haya maneno unayotamka yalivyo mema yana siri ya Mungu ndani yake eh hey, naongea eh Sasa tutasoma kidogo Yeremia 30. Yeremia 30. Mstari wa 19. Naomba tuwe hapo tuweze kusoma wote. Yeremia 30 mstari wa 19. Neno la Bwana linasema tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache tena nitawakuza wala hawatakuwa wanyonge anasema hebu rudia tena kila mtu asikie mmoja soma tena kwao itasikiwa shukrani na sauti yao wachangamkao nami nitawazidisha wala hawatakuwa wachache tena nitawakuza wala hawatakuwa wanyonge bwana asifiwe haleluya kanisa la bwana haleluya nyinyi mlioshinda mvua leo bwana anasema wao itasikika sauti ya wanao shukuru asemi wao itasikika sauti ya wanaolalamika sasa unapoona wao itasikika shukurani na sauti ya hao wachangamkao <laughs> unajua amewanisha eh? shukurani unaposhukuru alafu sauti ya kuchangamka Hivi uwezi kuviachanisha? Oh, naongea na watu wa Mungu. 
hivi ni pacha uwezi kuviachanisha unapoona shukurani imetangulia ujue shangwe inafata <laughs> ndio maana unamwona mtu anayeshukuru hakunji uso lakini muangalie mtu analalamika ndita kama zote eh hali ya uso imeharibika kwani malalamiko <laughs> yana wafuasi wake yana mambo yake ogopa kuishi na mke anayelalamika eh unanielewa umemletea zawadi hata kapipi yani wewe mwenyewe huko umejikoki unasema leo yani akabiji yaka eh nawaambia close your eyes <laughs> afu unatoa hivi pipi anayelalamika hasa ndo nini yani mume na mtoto eh kuleta kapipi yaka acha ambaye kwa kijinga eh. unjua akileta pipi mwendo kasi unakuja kesho ataleta zaidi ya pipi kesho kutu anapanda viwango anapanda akisha kuwa na moyo wa kuleta <laughs> yani ule moyo wa kuleta tu anao tukuze yao haleluya kwa sababu kuna wengine hicho kiwango hawana wewe umepata mtu anakuletea pipi maidia alafu una, 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 unaanza kulalamika eh? yani unatakiwa ushukuru mpaka upige panda pipi tu mpaka kieleweke Haleluya. Unapiga panda mpaka mwanamume anachanganyikiwa na bwana nyamaza. Yaani hicho ni kidogo. Sasa kwa, akiondoka anaanza kuwaza. Yaani ile pipi imemchanganya vile. Sasa itakuwaje leo nikimpelekea sando? Itakuwaje sasa nikimletea wigi? Itakuwaje sasa nikimletea gauni? Ah, haleluya. Anamuomba bwana ampe hela ili azidi kuchanganya kiwango cha furaha alichokiona siku alikuletea pipi anatamani akione kila siku unapoiona shukurani shangwe iko nyumbani mwako maana hawa hawaachani wanaenda pamoja wanafanya kazi pamoja wameshikamana <laughs> sasa sikiliza wao avita sikika vilio wala sauti za maombolezo wala sauti za kuchoka wala sauti za kulaani wala sauti za kukata tamaa lakini asubuhi sauti ya shukurani na shangwe mchana sauti ya shukurani na changwe jioni sauti ya shukurani na changwe kwa adui anasubiri wapi apite <laughs> kwa sababu mshtaki wetu kama mshtaki wake ibilisi kama simba ngurumae huwa anazuka huku na huku atafute mtu apate kumeza. Anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa anatafuta nafasi ya huzuni. Anatafuta nafasi ya kuchanganyikiwa. Anatafuta nafasi ya hofu. Anatafuta nafasi ya kukata tamaa. Anatafuta nafasi ya kuchoka. Anatafuta nafasi ya kulia. Aioni amekukatia tamaa kwa sakila akikuona unashukurani na shangwe. Ampigia Mungu makofi kama unanielewa. tutasoma kidogo maandiko fungua wa filipi 4:6 wa filipi 4:6 tumefika neno la bwana linasema msijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu Aha Bwana asifiwe Kanisa la huku tupo Kanisa la ushindi la huku tupo Hebu hiki kipande tukimshangilia Roho Mtakatifu Mpe jirani yako high five neno la Mungu linatuambia msijisumbue kwa neno lolote <laughs> Mungu kujisumbua ni kupi ni ile hali ya kutabika ndani kuna jambo limetokea uwezi kulala utaki kuongea na mtu uwezi kupokea simu kuna watu lazima wa block kuna watu wataki 
Utaki kula usingizi upati picha ukiangalia hazieleweki ndani unasumbuka ukikaa ukai ukiinuka uinuki ukitaka kutoka utoki mambo ni magumu ndani anasema usijisumbue kwa neno lolote haleluya kumbe kuna mambo yanatokea ili usumbuke haleluya praise the name of jesus Mwambie nani kuna mambo yamekuwa kutokea ya kilenga usumbuke wewe. Muulize. Ukiona kuna mambo yanatokea. Lengo usumbuke. Bible inasema kwa neno lolote usijisumbue. Hivyo ukijisumbua mbingwa yusiki. Kwa sababu utakuwa umeamua Aha. Utakuwa umeamua maidia. <laughs> Mbingu imeshakwambia, wewe mtumishi, usijisumbue kwa hilo, usijisumbue. Na hajakwambia tu usijisumbue afaka kaa. Anakwambia sasa nini ufanye? Kama utaki kujisumbua, sasa ufanye nini? Akwambia wewe ni Nigeria. <laughs> majibu yako mbele yako yanaishika hayahitaji uwe na hela ili usijisumbue hapana <laughs> yanakuhitaji tu wewe wewe unejielewa utakii kujisumbua na huu ndio mwaka wako hautaishi kujisumbua kwa jina la Yesu maana masumbufu yana makusudi yake Ukiona masumbufu yamejaa moyoni unajua linda moyo wako kuliko yote uyalindayo maana maisha yanatoka wapi maisha yanatoka benki nauliza maisha yanatoka benki <laughs> my god maisha yanatoka ndani kwa ukijisumbua ndani hapa maisha kuna masumbufu kuna migogoro ndani hapa maisha apaishiki kwa lazima ndani pasiwe na usumbufu na wewe lazima uwe shahidi wa wewe kwamba moyo wangu hauna usumbufu kuanzia Januari kwa jina la Yesu <laughs> kama wasumbu wao waliniweza 23 lakini this 24 ni nayo majibu hawataniweza wasumbu wao sisumbuki na jambo lolote kwa mtu akisema utaki kusumbuka ukikataliwa utaki kusumbuka ukikosa utaki kusumbuka ukienda kinyume na matokeo uliyotarajia usisumbuke <laughs> ukikutana na hukumu wote usisumbuke kwa sababu amekwambia cha kufanya anasema bali <laughs> unatakiwa uchukue hatua ya kuomba <laughs> ya kuomba afu lazima utakusali Bwana asifiwe. Anasema pray and petition. Unatakiwa uombe na kusali. Sasa maombi ni yale yanayozaliwa kwa Roho Mtakatifu kutokea ndani. Lakini kusali ni kile kitu umepanga kwamba tunaombea taifa la Tanzania. Tumeandika baba, tunataka taifa la Tanzania mvua ikome. Hizo ni sala kwa anasema kwa kuomba kwa kusali pamoja na kushukuru <laughs> kwa hii kushukuru kama angeiandika pale mwanzoni wewe naye kufundisha ungeona tija kwamba angeanza mwanzoni lakini popote ilipo nataka nikwambie shukurani inaua masumbufu Bwana asifiwe. Kunani unasikia hali ya kuchanganyikiwa? <laughs> oh. Dawa ya kuchanganyikiwa. Dawa ya stress. Dawa ya depression sio vidonge. <laughs> Usifikiri wakwambia kalale, kalale. <laughs> Basi depression itaisha. Unaweza ukaamka depression iko juu 
Afu amna kipimio. Amna kipimio. Nionyeshe kipimo kinachotumika kupima stress, kupima depression. Hawana kipimo wala hawana dawa. Lakini depression na stress ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine. Ina tiba yake ni shukurani. Bwana Yesu apewe heshima. Haleluya. Kwa unaposhukuru ule moyo wa shukurani ndio unaoadhibu kila mashaka, kila hofu, kila wasiwasi, kila kuchanganyikiwa, kila kuchoka moyo, kila kujikataa, kila namna kukaa chini, kila namna ya pressure, kila namna ya hali yoyote ambayo ya sintofahamu. Unajikuta yule mtu amezoea kukaa chini hauta mkuta amekaa chini tena wala ameshika tama kwa sababu ya nguvu ya shukurani moyo unainuka moyo unachangamka unajikuta umeenea huko huko unafanya mambo makubwa unajitangaza kwa sababu ya neema ya shukurani kwa hii siri ni ajabu kwa sababu tunapoangalia unaweza ukishi shukurani kitu kidogo alafu stress ni kitu kikubwa kwa sababu mchakato paka uishi stress paka damu na viungo na vidole vinasikia. Kwa sababu yani ili bonge la stress liondo wetu na shukurani how comes? Lakini ni siri Mungu tumia vilivyo dhaifu kuviaibisha vyenye nguvu. Kwa nataka nikwambie kila stress, hofu, mashaka kila aina kuchangiwa na ife mbele ya shukurani mchana wa leo katika jina la Yesu. Nasema tuna hukumu kila aina ya mateso ya msongo katika moyo kwa mamlaka ya shukurani kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hii siri ni ajabu. Unaweza ukajikuta unaishi furaha mwaka mzima. Na haya ndio maombi yangu mchana wa leo kwamba ukaishi furaha mwaka mzima. Furaha ni dawa. Furaha ni silaha. Oh God. Ukimwona mtu mwenye furaha, hakuna ugonjwa unaweza kukaa kwake. Biblia inasema a cherish heart is a best is a good medicine. Yaani ndio dawa kabambe, furaha ni dawa kabambe ya mifupa dawa kabambe ya magonjwa ya kila namna wewe unatakiwa tu uingie kwa shukurani alafu ndugu yake furaha yuko mahali hapo nataka nikwambie kila aina ya hali ya uzuni itakufa yenyewe hautajua imepitia mlango gani kwa sababu hofu zinabanwa 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 mpaka zinalia zenyewe tutoke 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 hatumuwezi hatumuwezi hofu zinalia ndio portion yako katika jina la Yesu hey mwambie jirani yako unaonaje uso wangu <laughs> haleluya Bwana furani poda. Furani bonge la makeup. <laughs> Unatakiwa mwenye ujielewe kabla hujaweka poda, lazima utumie poda asili inaitwa shukurani ili kujaze furaha ya Bwana. Moyo umechangamka. Unajua hali ya moyo ilivyo inaonyesha kwenye sura. Oh God. Leo kwa jina la Yesu ninayapinga yote masumbufu kwenye moyo mawazo mabaya yanayokunyima usingizi mawazo mabaya yanayokufanya ujikatae kuna mwingine anasema bora nife <laughs> Mungu anataka uishi ili uyasime matendo yake ndio maana amekupa mwaka huu huu mwaka hujaingia tu kiajili kibati bati yani umechaguliwa umeteguliwa umeteuliwa na mbingu unafaa unavyo vigezo vya kuingia mwaka huu hivyo hauwezi kuondoka ili tu uyatimize matakwa ya masumbufu ni majira yako kuishi 
ili yatimize makusudi ya Kristo katika jina la Yesu. Mauti ya kila namna imeanguka asubuhi ya leo. Nasema mauti ya kila namna imeanguka asubuhi ya leo. Oh God. Sikiliza. Shukurani uzalisha kibali. Shukurani uzalisha kibali. Naongea tu hizi aite mbili tu ili tuishie hapo kwa leo. Kibali ni nini? Kibali ni upendeleo maalum. Ni upendeleo usio na sababu. Ukisikia mtu ana kibali ni anatembea katika neema. Tafsiri nyingine ya kibali ni hali ya kukaa katika uwezesho. Katika uwezesho wa kiungo unakaa katika uwezesho sio wa hela sio wa nguvu zako sio wa akili zako unakaa katika uwezesho wa kiungo Moja ya watu walioishi kibali alikuwa Yusuf Lakini leo hatutamuongelea Yusuf hapa kwa sababu tunajifunza shukurani Sasa tuangalie fungua Luka sura ya 17 naomba kila mmoja awe hapo Luka sura ya 17 mstari wa 11 mpaka wa 19 Luka sura ya 17 mstari wa 11 mpaka 19 neno la bwana neno la bwana linasema ikao walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu kumi wenye ukoma wakasimama mbali wakapaza sauti e Yesu bwana mkubwa utulehemu alipowaona aliwambia enendeni mkajionyeshe kwa makuani ikao walipokuwa wakienda walitakasika na mmoja wao alipoona kwamba amepona alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru naye alikuwa msamalia Yesu akajibu akanena hawakutakaswa wote kumi wale kenda wa wapi je Hawaku, hawakuonekana waliporudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu akamwambia inuka enenda zako imani yako imekuokoa haleluya pigie Mungu makofi kwa ajili ya andiko <laughs> sasa huyu aliyerudi aliponywa tu ukoma Tunapoishi zama hizi wengi hatuji ukoma Lakini wakati ukoma hauna dawa hauna kinga kwa sababu sasa hivi kuna kinga ya ukoma Kila mtu anayezaliwa anachanjwa chanjo ya kuzuia ukoma hata maambukizi hayawezi kutokea lakini ukoma ulikuwa ni ugonjwa mbaya <laughs> kwa sababu ilikuwa mwezi ukaa hivi haiwezekani yani hapa masanja alikokana Agnes haiwezekani ilibidi masanja akae nje Agnes akiwa ndani na Agnes akiingia ndani nabii Masanja awe nje. <laughs> Ilikuwa ni ugonjwa mbaya. Sasa hao watu kumi 
walikataliwa kwa sababu ulikuwa ni ugonjwa wa kutengwa tuli experience isolation wakati wa corona na mtu alipokuwa tu isolated ametengwa ndio mauti ilikuwa inamkuta unajua wewe wewe hapo unaweza usielewe hivi unapomuona mtu mwingine yuko hapo jirani ni dawa yewe kuishi mtu mwingine asipokuwepo wewe ni mkiwa yani mtu ni mtu wa muhimu mno kwenye maisha ndio maana make sure upotezi watu hakikisha unaongeza watu kwenye maisha yako sasa huyu mkoma <laughs> alirudi kwa shukurani lakini alipona tu ukoma mimi na wewe my dear <laughs> umefanyiwa nini na Mungu wewe gharama ya wokovu unajua alienda msalabani kwa ajili ya wewe mtu mmoja wewe mtu mmoja aliyekuwa Mungu akauacha uungu akauvaa wanadamu akaenda msalabani akawekwa uchi akapigwa na wanadamu akateswa na vyotaka paka akauawa alikuwa anakutaka wewe <laughs> kwa shukurani ya wewe inapaswa kuwa kuu kuliko shukurani ya mkoma licha ya kukuokoa amekupa roho mtakatifu yani una bonge la software yani wewe mbinguni ina cooperate una maisha yako <laughs> wewe unaishi maisha ya Mungu unaongozwa na Mungu unapewa raha na mbingu unapewa nguvu na mbingu mashetani yanakuogopa kwa sababu ya ulicho ulicho kibeba unaonekana wewe ni mkuu kuliko aliyepo katika ulimwengu Hebu jipigie makofi kwa sababu ya hiyo neema. Ah, ujajipigia makofi, mshangilie Roho Mtakatifu. Sikiliza mwana wa Mungu. Akuacha, akakupa neno. Asa pasipo neno, haikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani ya neno nima kulimokuwa uzima na uzima ulikuwa nuru ya watu wala giza alikuiweza Hilo neno umepewa anasema baba neno lilonipa nimewapa <laughs> Kwa hapo una nguvu ya kuumba <laughs> una nguvu ya matokeo <laughs> alivyo ndivyo ulivyo Kwa sababu amekupa neno haleluya au kama ungekuwa unasema paka nisafiri niende America ndio nipate neno <laughs> lakini neno unalo hapa kama yule aliye America alivyo nalo amekupa malaika umewahi kuhesabu malaika unao kuzunguka wewe umewahi kuhesabu muuliza jirani yako ona malaika wangapi ajui una majeshi ya malaika yanayokuzunguka ili yakutumikie tu wewe mtakatifu yafanye maisha yako yawe mepesi unao sio unaenda kuwaomba unao <laughs> my god ukilala wapo pale gado <laughs> unalindwa kuliko samia
ikadirika umaliziki hamna mtu anaweza kuandika akakumaliza hata angefanya wino bahari iwe wino na miti iwe kalamu bado hawezi kukumaliza kukuandika sio Mungu kukuandika wewe kitu cha ajabu kwa mtu anatakiwa kushukuru ni wewe haleluya unatakiwa ushukuru bwana asifiwe kwa sababu unajijua hivi <laughs> kama sio Yesu wewe ungekuwa upiki gongo pale hivi kwa nini usije kuwa mpika gongo maarufu <laughs> wewe ungekuwa sio Yesu si ajabu ungekuwa mchawi tu ungekuwa mganga lakini ashukuliwe Yesu. Tena ashukuliwe pakubwa. Tena ashukuliwe kwa shangwe. Nani angejua? Nani angejua? Sikulizaliwa kama wanadamu wengine, lakini Bwana amekuzaa mara ya pili, akafanya muujiza usioelezeka. Sasa unaishi ukiwa kiumbe kipya. Wewe unatakiwa ushukuru. Lakini huyu aliyeponywa ukoma <laughs> Shukurani ni vita ni vita ndio maana unaona wale tisa hawakuja hawakuja wenyewe alifikiri kila kitu sema shauri yako analijua si tulipona kwa tunaenda alijua kwa hotelia mbali si rushapata <laughs> kumbe <laughs> Mungu ana mpaka <laughs> anauliza hivi wale kenda wako wapi kwani hawakupona <laughs> Bwana asifiwe watu wa Mungu. Lakini nataka nizungumze kibali. Nazungumza kibali hapa. Unajua kuna mwanamke ni Fatima anakuta kumaliza saa saba kasoro ndio hiyo. Haleluya. Napenda nataka nikwambie kulikuwa na mwanamke. Alikuwa na mtoto. Huyo mtoto alivamiwa na mapepo. Akaenda kwa Yesu anataka Yesu amponye. Yesu akamwambia siwezi kuchukua chakula cha watoto. Nikawapa mbwa. Siwezi, I can't. Bwana afunzi wanakoma, muondoeni, muondoeni, muondoeni. Na Yesu anashindi anatia muri ti. Lakini yule mwanamke kwa nini alipona? Alingangania. Akangangania akaangania paka akapata neno ambalo lilimgusa Yesu alipona mtoto wake lakini alipona kwa njia ndefu <laughs> sasa huyu mwenye shukurani alipona tu ukoma sasa aliporudi yani aliporudi kwa Yesu alipotambua eh hey, hey, eh hey, eh hey. Yamani miaka yote hela nimemaliza sikuwahi kupona hata hata robo hey, ameniambia niende tu kwa kujionyesha kwa kuhani hey, yeah, hey, hey. <laughs> Yamani matendo ya Mungu yanatisha kama nini <laughs> Niende ukutane nayo matendo ya Mungu ni matamu <laughs> Sikiliza alipoona hakuendelea akageuka akarudi kwa Yesu akurudi kimya <laughs> alirudi bible inasema alirudi kwa sifa kuu alikuwa ni mwanaume nazungumza kuwa mwanamke yule alikuwa ni mwanaume lakini nataka nikwambie Mungu anapodhihirisha kazi zake hata mtu angekuwa ni mwanaume ana mke wa viwango ana echeo ana pesa na kuambia hawezi kuacha kujigalagaza kwa Yesu <laughs> mbele ya matendo ya Mungu hakuna mtu anaweza kuhimili kujizuia hayuko anasi Mungu hajafanya lakini kama Bwana ameonyesha mkono wake hakuna mtu akasema heshima yangu naendelea kuitunza ataiweka chini aende kwa Bwana vile alivyo aya kaseketere haleluya huyo baba kwa sauti kuu 
Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Na kushukuru. Maana Bible inasema alishukuru na kusifu. Ndivyo unavyoona. Mtu yeyote anayemuona anashukuru. Lazima ambatane na sifa. Kwa sababu unamwambia Mungu, Baba asante kwa sababu ni mwema. Baba na kushukuru kwa kuwa matendo yako ni ajabu. Baba na kuinua kwa sababu unaweza. Kwa kila unapomwambia baba asante ndani yake unamwambia vile alivyo. Unaanza kumwambia ukuu wake, uweza wake. Yule mtu akaenda. Sifa shukurani. Sifa shukurani. Sifa shukurani. Kumbe ingieni malangoni kwangu kwa shukurani. Nyuani mwangu kwa sifa. <laughs> kwa akajikuta nazungumzia sa kibali. Atakuta moyo wa Yesu wote uko wazi. <laughs> oh God. Atakuta moyo wa Mungu uko wazi kwa ajili yake. Mungu akaanza kuongea naye. Anaanza kuongea naye kama anaongea na rafiki. Oh God akaanza kukomunikate kama anaongea na mtu anayemfahamu kama mtu wa karibu yake lakini haya yanakuja kwa sababu ya shukurani Sikiliza Aibuishia kuongea <laughs> Yule mtu aliendelea kushukuru Bible inasema ukisoma Biblia ya Kiingereza anasema huyu mwanamme ali prostate under the feet of Jesus nikatafuta neno ku prostate ni kama kujiachilia kama kahaba <laughs> akajilaza akajilaza sio kifundi fundi akajilaza chai mbele ya Yesu akiendelea kusema ah kuna kama wewe na kushukuru wewe ni bwana wewe ni masii umenitendea mwambie jirani yako kibali kibali kwa Mungu na lazima uelewe ukipata kibali kwa Mungu <laughs> lazima upate kibali kwa wanadamu ukikiona unatembea kibali cha mbingu unacho wanadamu wote mioyo yao italetwa kwako sasa huyu mtu kumbe alipopona ukoma haikuwa kila kitu haikuwa kila kitu sasa Yesu baada ya kuzungumza naye oh god akaanza sasa kuangalia huyu mtu bado hana nini huyu mtu anataka nini huyu mtu ana shida gani huyu mtu apewe nini huyu mtu aongezewe nini huyu mtu akamilishiwe nini huyu mtu ajazwe nini mbingu yachilie nini yani sio yule mtu anaomba ni Yesu ndo anataka huyu mtu apate <laughs> haleluya shukurani wakati unashukuru Yesu yeye ndo anawaza mpeni ndoa mpeni mtoto <laughs> mpeni kazi maana umetembea paka miguu inawaka moto viatu vimepinda unatembeza CV <laughs> lakini unaporudi kwenye shukurani Yesu ana kazi Yesu anayo ofisi Yesu anayo nafasi yako anasema ha amekuja kwa shukurani basi apewe kazi haleluya si ulienda kuomba kazi Ulienda kushukuru yeye ndiye anayeona upewe anachotaka upewe sio unachotaka wewe upewe anachotaka yeye akupe yeye aliye na utajiri wa kila ulivyo ndiye anayeona akupe nini kinachofaa Bwana asifiwe Kwa kwenda risali zima Yesu nipe nipe mume nipe mume alishukuru <laughs> alishukuru kwa hayo ambayo Bwana ametenda <laughs> mbingu zikasema <laughs> basi huyu maisha yake mawazo yake yawe kamili akili yake iwe kamili 
nyumba yake iwe kamili ah biashara zake ziwe kamili ah watoto wake iwe kamili nafasi yake iwe kamili ah utukufu wake iwe kamili kila mtu aone kwamba huyu amekutana na mimi katika madhabahu ya shukurani mpigie mm, bwana makofi kabisa shangilia roho mtakatifu katika shukurani anaweza kufanya kile ambacho wewe uweze ukipima ndio maana shukurani ni siri uwezi kujua nini kitatokea baada ya shukurani uwezi kujua <laughs> ndipo unapo unapokusudia kushukuru shukuru shukuru bible inasema ule mtu akashukuru tena na tena tena na tena tena akashukuru with excitement akashukuru kwa furaha kwa kupenda kwa moyo kwa nguvu kwa wadari kwa akili akashukuru kama wote <laughs> mbingu zikaanza kusema huyu mtu apewe nini huyu mtu amfanyie nini <laughs> akaonyeshwa katika umilele kwamba huyu aliwekewa awe na hiki awe na hiki viachiliwe sasa viachiliwe viachiliwe mbingu zinasema huyu mtu awe kamili <laughs> Let him be whole. Awe kamili. Haleluya. Akapewa furaha, akapewa amani, akapewa nguvu, akapewa ujasiri, akapewa uwezo, akapewa neema, akapewa utukufu, akapewa heshima, akapewa nafasi, akapewa sasa akarudi. Asani ya kwangu. Ninajaribu kuimaji. Akarudi kwa wale tisa. Mimi nimekuwa mwingine. Ha. ha. Sifuni jina lake ametenda. <laughs> Haleluya. <laughs> Asa watu sana shanga he. Wanafikiri ukoma ule ule unatuzidi nini wote watuna ukoma? Naambia ukoma tu. Mi mwenzenu maisha yamebadilika. Hivi unavyoniona sikiliza ushuhuda ndio huu. Yaani sasa hivi iki kamili, iki kamili, huku kamili, huku kamili. Sasa wale kwa gia ya kuona. Wakasema na kina Thomas. Eh? Twende. Sasa ile ya hii haina upako. Unanielewa? aina upako kama ungine kwa Yesu Yesu angekuja washona angewashangaa si unachuro ni artificial mpaka uone <laughs> shukurani ziko ndani yako haleluya na muona mtu wa shukurani mchana wa leo katika jina la Yesu naiona roho ya shukurani nataka nikwambie umejaa wa shukurani matendo ya Mungu yameenea ni kuambie yani letu kulala jana kuamka leo ni milele kwa sababu siku moja kwa Mungu ni kama miaka elfu moja asebu ya chuje matendo ya Mungu yaliyofanyika kwa usiku mmoja mpaka umekaa hapo yanatisha ya unatakiwa ukishukuru ukipiga makofi ya itoshi ukidansi ya itoshi ukipiga kelele ya itoshi ukitoa itoshi unataka na kesho na kesho kutwa mpaka yanakuwa maisha umejao na shukurani mashetani yote yanakuogopa <laughs> moja ya kitu mashetani hawezi kukaa kwa huyo mwenye moyo wa shukurani <laughs> yanakuogopa siku moja agnesi aliingiliwa na mashetani mwokoni shukurani Mashetani anamwambia Agnes chukua kisu ujiue Hakuna mtu anamuua Agnes mwenyewe anachukua kisu anajiwekea Anajiwekea kabisa anajiwekea anakemea anaweka Afu anarudia akatafuta timu ya maombi <laughs> Lakini kile kitu alikumwachia kwenye maombi lakini wakati wanaomba roho akasema shukuru Agnesi alipoenda nyumbani kwake akaja na 
ya shukurani <laughs> nataka nikwambie ndio ulikuwa mwiba wa mashetani ya mauti yaliyotumwa kumwa Agnesi huyo Agnesi naye muona hapa asingekuepo lakini shukurani nimeomba kukaa hapa alipo leo mimi mwenye shukurani mimi ni nuru inaaya nimebeba mafanikio nimebeba majibu nimebeba nguvu kila anayeniona anamuona yeye anaishi kila anayeniona anaziona nguvu zake kila anayenisikia anamsikia bwana hivi ndivyo nilivyo na nimetia muhuri hakuna wewe kubatilisha sasa na milele katika jina la Yesu piga kelele kwa roho mtakatifu haleluya haleluya ha-